मौसम पूरी तरह अनुकूल प्रमोचन के लिए रोजर वी एल सी सी वन एल सी सी वन प्लीज नोट टाइमिंग कन्फर्म एक्सटर्नल होल मोड यह चरण दो सौ बहत्तर सेकेंड तक प्रज्वलित रहकर चौदह दशमलव छह किलोमीटर के प्रणोद के साथ यान को उद्दिष्ट कक्षा में लेकर जाएगा जो कि इस मिशन के लिए है पांच सौ छत्तीस किलोमीटर और इस दौरान गति होगी सात दशमलव शून्य आठ किलोमीटर प्रति सेकेंड डी एस मुख्य उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाएगा तत्पश्चात क्रमश न्यूलियन और ट्वेल्व स्ट्राइडर कलेशिया टू स्कूप टू आर्केड और वेलॉक्स ए एम नामक उपग्रहों को माइनस टेन मिनट की स्थापित कक्षा में स्थापित किया जाएगा इतना होने के पश्चात इस यान में चतुर्थ चरण को पुनः प्रज्वलित कर अंतरिक्षीय प्रयोगों में काम लाया जाएगा We are two and a half minutes from the scheduled launch time, and the eagerness building up in the control control center here. यह प्रयोग भावी मिशन के डिओर्बिट सीक्वेंस के तकनीक प्रदर्शन के रूप में किया जा रहा है. Automatic launch sequence से चारों रूप से जारी है. सभी गतिविधियां सामान्य, संतोषजनक तरीके से पूर्ण हो रही हैं. अब हम प्रमोचन से एक मिनट की दूरी पर हैं। वन मिनट माइनस फिफ्टी फाइव सेकेंड यह पूरी तरह स्वचालित है ऑन बोर्ड कंप्यूटर आंतरिक जांच द्वारा सभी गतिविधियां निश्चित कर रहे हैं और टी जीरो पर खुद ही एस वन थर्टी नाइन बूस्टर के प्रचलन का कमांड इश्यू करेगा माइनस ट्वेंटी सेकेंड्स माइनस फिफ्टीन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन जीरो प्लस फाइव सेकेंड टॉप नॉर्मल You are tracking, and we have a lift off. The PSLV C-56 first stage burning bright, and the thrust is reported to be normal. जी हाँ अभी अभी आपने देखा PSLV C-56 promotion यान का सफलतापूर्ण उत्थापन प्रथम promotion मंच से और प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य है यह करीबन 110 second तक चलेगा. इस दौरान यह 4,800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है नॉर्मल थ्रस्ट ऑफ पी एस वन स्टेज फोर थाउजेंड एट हंड्रेड किलो न्यूटन द स्टेज इज ट्वेंटी मीटर्स लॉन्ग एंड टू पॉइंट एट मीटर्स इन डायमीटर इस दौरान रॉकेट अपने अधिकतम गति दाब से गुजर रहा होता है यह क्षेत्र काफी कठिन होता है एक रॉकेट के लिए लेकिन इसमें एस और आर की मदद से रॉकेट को अपनी दिशा बनाए रखनी होती है और वर्तमान में सभी तंत्र सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और प्रथम चरण का प्रणोद जारी है प्रेजेंटली द लॉन्च व्हीकल ट्रेजिक्ट्री इज बिंग ट्रैक्ट बाई शाह स्टेशन Operational duration for PS1 is 109 seconds. Stage separated. Second stage engine started. Close loop guidance initiated. Plus two minutes. प्रथम चरण के कार्यकाल के पश्चात उसे पृथक कर दिया गया है तथा द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक वाला विकास इंजन वाला चरण है इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है वी आर टू एंड हाफ मिनट्स इनटू फ्लाइट इन द रॉकेट इज इट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 76 किलोमीटर्स द सेकंड स्टेज हैज कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन
जी हाँ यह ठोस नोदक पर आधारित चरण है जिसे उच्च निष्पादन के लिए बनाया गया है इस चरण का कार्यकाल लगभग 120 सेकंड का होगा थर्ड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल इस चरण के अंत तक यान 220 किलोमीटर की ऊंचाई तथा सापेक्ष गति सात दशमलव दो पांच किलोमीटर प्रति सेकेंड की प्राप्त कर चुका होगा प्लस सिक्स मिनट्स शाह स्टेशन कंटिन्यूज टू ट्रैक पोर्ट ब्लेयर स्टेशन हैज जस्ट स्टार्टेड टू एक्वायर द रॉकेट्स पोजीशन The third stage of PSLV has completed its operation, but it will coast along with the ongoing rocket. Vehicle In the meantime, normal. no thrust is being imparted Less by the rocket, minutes. but the rocket is being steered. Shahar and Port Blair stations continue to track. The combined coast phase lasts for 200 seconds or until 9 minutes 42 seconds into flight. As the rocket is not thrusting, its relative velocity reduces. Meanwhile, it gains altitude. Yes, our satellite separated. और यह हर्ष का पल यहाँ पर इस मिशन के मुख्य उपग्रह DSR को अंतर्गत कर दिया गया है और इसके तुरंत बाद ही न्यूलियन भी इस यान से पृथक हो चुका है और अपनी कक्षा में स्थापित किया जा चुका है mitigation problems are addressed through our conscious efforts to bring back the PSLV upper stage in a controlled manner and to demonstrate that in this mission. So thank you once again uh, for uh, watching this uh, launch, PSLV C-50 launch. Let me also offer from uh, me the congratulations for all those partners in building PSLV uh, from the industry and also those who have been par part of the integrating it in into the subsystems and delivering it for us for this launch and all of you know that the PSLV is now going to get industrialized and in coming days we will be seeing fully industry owned PSLV is being launched and that we are targeting early next year